Magandang araw, Sok Sir Jen. Narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Sa Cotabato Province, dalawamput siyam na mga dating rebelde ang nakakuha ng mahigit kumulang 34 na milyong piso o 34 million pesos worth of livelihood assistance at firearm remuneration sa katatapos lang ng pagpupulong ng Provincial Peace and Order Council. Sabi ng Department of the Interior and Local Government Provincial Director na si Ali Abdullah na sa ilalim ng ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program, magkakaroon ng isang rebel returnee ng 15,000 peso livelihood assistance at ang natitirang halaga ay nakadepende sa isa sa uling armas. Samantala, nananawagan pa rin si Governor Nancy Katamko para ipagpatuloy ng mga local chief executives ang pagsusulong ng sinsero at pangmatagalang kapayapaan. Sa General Santos City naman, ipinahayag ni City Councilor Shandy Lido Pistanio, Chairperson ng Committee on Climate Change Adaptation and Environment, ang kanyang pagsuporta kaugnay sa pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan nitong Miyerkules sa isinagawang Sarangani Bay Protected Seascape o SBPS Enforcement Summit. Uh, we are just but stewards in this, uh, of course, taking care of our environment. I am very aware that the uh, Kami in General Santos City or even in your own municipality, uh, we cannot do this alone. Uh, we really need uh, each, uh, everybody's help, especially sa Sarangani Bay area. Ayon kay Pistanyo, mahalagang tulungan ang pagsisikap ng Protected Area Management Board o PAMBI sa pag-implementa ng mga hakbangin upang masolusyonan ang mga suliranin sa SBPS. In behalf of our Mayor Rebel Churivela, not only would we commit to support, but uh, on our end already, we are doing uh, everything we can, uh, especially with our technical people uh, headed by the CENDRO, the City Environment Office of the, of the, of the local government, uh, headed by Mr. Alan Marsilia, who are really actively working. And uh, on my end, As the legislative partner, I will also give my commitment uh, so to support in whatever uh, legislation I can uh, offer para sa, para sa katuparan nito ating mga plano. At para sa ating update kaugnay ng coronavirus disease 2019, nananatiling COVID-19 free pa rin ang Jensen at ang buong Sox Sargent region ayon sa March 4 Situational Report na inilabas ng Department of Health Center for Health Development 12. Ayon sa report ng isinumite sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, mula Enero 29 hanggang sa kasalukuyan, ipinahayag ng DOH-12 spokesperson na si Arjan Gangoso na mayroong naitalang 78 individuals na itinuturing na persons under monitoring o PUM. Anim na put apat sa mga nasabing PUM ay nakumpleto na ang kanilang 14-day home quarantine habang labing apat dito ay nasa quarantine pa rin hanggang ngayon. Base sa nasabing bilang, walong PUM ang nasa South Cotabato, apat sa Sultan Kudarat, isa sa North Cotabato at isa rin sa Sarangani Province. Sa kabilang banda, mayroong apat na persons under investigation o POI ang naitala mula January 29 hanggang sa kasalukuyan. Lahat ng nasabing POI ay negatibo sa COVID-19 ayon sa resulta mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Tatlo sa mga POI ay na-discharge na habang ang isa naman ay nananatili pang nakakonfine sa isa sa mga ospital sa rehiyon. Pinapalalahanan pa rin ng DOH CHD SOC Surgeon ang publiko na panatilihin ang regular na paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa matataong lugar at kumain ng masustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay upang makaiwas sa anumang sakit. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong Philippine Information Agency, Sarangani General Santos, ako si Harlem Jude Ferolino, nag-uulat.